ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪೆಡಗಾಲಜಿ ಬಂದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೋಧನಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿವೇಚನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಸುಳಿವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಲವಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವಂಥ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ರೆಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲವಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥ ವಿಧಾನ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರಿಯ ವಿಧಾನ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಲವಣಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲವಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಉಪ್ಪನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಧಾನ ಇನ್ನು ಪ್ರೋಪೇನ್ನ ಪೂರ್ಣ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಪೇನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಏಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಏಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದೆ ಅದು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣ ಸರಿದೂಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಅಣುಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿದೂಗಿದ್ದು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೇನ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ದಹನದಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಮೂರು ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನೀರಿನ ಅಣುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾವರ್ತಿತ ಚಾಪವು ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಅಪಾಯ ಯಾವುದು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾದಂಥ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೂಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಅರಣ್ಯ ನಾಶದಿಂದ ಮರುಭೂಮೀಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಾಪದ 
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಡಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯೂಗಾದಲ್ಲಿ ಭೂ ಉಷ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗಾಳಿ ಶಕ್ತಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಗಳು ಮರಕ್ಕಿಂತ ಇದಿಲು ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇದ್ದಿಲು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಹಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಇಂಧನ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಕ್ತದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಧಾತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಧಾತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಆದರೂ ಕೂಡ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರಿನ ಅನ್ವಯ ಯಾವುದು ಡೈನಮೋ ಪರಿವರ್ತಕ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈ ಒಂದು ಮೋಟಾರಿನ ತತ್ವವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ ಸೊ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರೋಧ ವಿರು ಹೋಮ್ ರೋಧವಿರುವಂಥ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಂಪಿಯರ್ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ಕಾಯಿಸಿದಾಗ ಹಾಯಿಸಿದಾಗ ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಉಷ್ಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜೌಲ್ ಉಷ್ಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲ ಇದೆ ಹೀಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೋಧ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಟಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎಂಟು ಎಂಟು ಗುಣಿಸು ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ಸ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಿಷವನ್ನು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟು ಅರವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜೌಲ್ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಸೂತ್ರ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಾರಿ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆರ್ ಟಿ ಸೊ ಉತ್ತರ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದೇ ಥರದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮುಂದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಹಾಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಪಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಥರದ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ರೀಕಾಲ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ಚುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಿಷ್ಟ ಪತ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ
ಇನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಯಸ್ಕಾಂತಿಯ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫೆರೋಕಾಂತಿಯ ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾರಾಕಾಂತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಡಯಾಕಾಂತಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಕಾಂತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಲೋಲಕದ ಕೆಲಸವು ಸಮನಾಗಿರುವುದು ಅದರ ಅಂದರೆ ಸರಳ ಲೋಲಕದ ಕೆಲಸ ಸಮನಾಗಿರುವುದು ಅದರ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯು ಘರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಕ್ಷಿತಿ ಜೀಯ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ ಬಲವು ಮೂರು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಮೂರನೇ ಸೆಕೆಂಡಿನ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂವೇಗ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಂವೇಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬಲ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಮೂರಲೇ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೀ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸಂವೇಗ ಹಾಗೆ ಬಲ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಒಂದು ಸೂತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಸ್ ಐ ಮಾನ ಎನ್ ನ್ಯೂ ಎನ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಎಮ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಎನ್ ಪರ್ ಎ ಪರ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಝೆಡ್ ಪಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಜೋನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಎಫ್ ಎ ಒನ್ ಎಫ್ ಎ ಟು ಎಫ್ ಎ ತ್ರೀ ಎಫ್ ಎ ಫೋರು ಎಫ್ ಎ ಒನ್ ಎಫ್ ಎ ಟು ಮೊದಲನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಎಫ್ ಎ ತ್ರೀ ಫೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಎಸ್ ಎ ಒನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದು ಎಸ್ ಎ ಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಎಫ್ ಎ ಅಂತ ಅದು ಕಿರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದು ಸಿ ಸಿ ಎ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕ್ರಮ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪೋಷಕರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನೈದಾನಿಕ ಅಥವಾ ಬೋಧನಾ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಶಿಶು ಕೇಂದ್ರಿತ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪದ್ಧತಿ ಶಿಶು ಕೇಂದ್ರಿತ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಬರೀ ನಾವಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಈಗ ನಾನು ಲೆಸನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊತಿಲ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಏಕಮುಖ ಬೋಧನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಪದ್ಧತಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏಕಮುಖವಾದ ಬೋಧನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಗಣಿತೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಗಮನ ನಿಗಮನ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಷಾಧಿಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವಿಷಾಧಿಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಉದ
ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಡ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಗದಿಂದ ಪೂರ್ಣದೆಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಸಮಗ್ರತೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ಸಮಗ್ರತೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಮಗ್ರ ಟೋಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಕೂಡ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ನೀವು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪಿ ಯು ಸಿ ತನಕ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನವರು ಅಷ್ಟು ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವರ್ಗ ಆದರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ವಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕ